Oi, pessoal, está começando mais uma edição do Universo Acadêmico. Espero que todos estejam bem. Já sabe, né? Canal 15 da NET, UFN TV NET Santa Maria. Se você quiser acompanhar lá no YouTube, youtube.com barra UFN TV. O Universo Acadêmico de hoje tem dois assuntos bem importantes para a Universidade Franciscana. O primeiro deles a gente vai mostrar daqui a pouco, no segundo bloco do programa, e tem tudo a ver com tecnologia, com ideias inovadoras. O ambiente de inovação da Universidade Franciscana está com um novo processo seletivo. E nós vamos mostrar como participar né, deste processo seletivo do ambiente de inovação da Universidade Franciscana. Já nos próximos dias, de 19 a 31 de outubro, sabe o que, que tem? Não é mostra das profissões não, hein pessoal? Por conta da pandemia, por conta do coronavírus... Este ano nós temos Mostra Virtual UFN 2020. Para você que imaginava, que já participou alguma vez né, da Mostra das Profissões, é algo muito parecido, só que desta vez totalmente online. E para falar sobre como ela vai ocorrer né, nesse formato inédito online, para que os alunos possam, a partir de, de aparelhos eletrônicos, alunos e professores, né, possam interagir com a Universidade Franciscana e conhecer o que a Universidade Franciscana tem a oferecer aos alunos, nós vamos conversar agora com três convidados do Universo Acadêmico. Olha eles aqui na tela para a gente, ó. a Laís Chaves, que é coordenadora de relacionamento da Universidade Franciscana, vai estar conosco, e também os professores Clândio Marques, e Manuela Custódio, o professor Cláudio é coordenador do curso de matemática aqui da Universidade Franciscana e a professora Manuela é professora do curso de letras. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Universo Acadêmico. Começo perguntando para Laís Chaves. Laís, um formato inédito, né, é, da, daquilo que a gente chamava de mostra das profissões, agora mostra virtual UFN 2020. Tudo bem, Laís? Tudo bem, Rogério? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse novo formato né, da mostra que a gente traz esse ano. Então, partimos da mostra das profissões presencial, onde a gente, poderia, a gente podia estar todo mundo junto né, agora para uma mostra virtual. Então, de 19 a 31, fica o nosso convite para que as pessoas acessem o nosso site, também canais do YouTube e Facebook, para acompanhar a mostra virtual UFN, que não está deixando nada a desejar em comparação às nossas mostras presenciais, viu? Temos muitas atrações. Sim. Três verbos de ação, Laís, bem importantes, hein? Integrar, informar e também aproximar através dos canais virtuais. Esse é o objetivo da mostra virtual UFN 2020? É isso mesmo. Então, a gente vem vivendo esse novo momento mas a universidade segue muito preocupada em, em mostrar a sua produção, em mostrar os seus cursos, graduação, pós-graduação, para toda a comunidade, para todos os interessados. E por que não nos aproximarmos cada vez mais, utilizando agora essas diversas ferramentas aí online que a gente tem? Legal. Vamos mostrar o site da Universidade Franciscana, então, para o pessoal dar uma olhadinha de como é que isso está posicionado. Ó. Mostra virtual UFN 2020. É para o pessoal marcar na agenda, né? vai ter espaço games, espaço cultural, espaço virtual do professor, pós-graduação, né? vai ter um bocado de atividades e principalmente vídeos dos cursos né? e também lives. Laís, como é que vai funcionar esse espaço games, o espaço cultural, o espaço virtual do professor e também o espaço da pós-graduação aí? Então, o que, que nós fizemos, uh, qual foi a proposta esse ano para essa amostra virtual? Foi nós, nós trabalharmos com tudo aquilo que a gente tem no presencial e que a gente explora no presencial, a gente está transformando isso para dentro do, do virtual. Então, o espaço games é um espaço onde os alunos e qualquer pessoa uh, interessada em conhecer a UFN pode conhecer as nossas produções de jogos, que não partem somente dos, do curso de jogos digitais, mas também de outras linhas aqui da instituição, e também uh, possam conhecer a pós-graduação, as suas diversas os diversos cursos que nós temos, o espaço cultural que a gente vem sempre uh, fomentando muito as nossas atividades, as nossas ações culturais, hoje elas também são voltadas para o virtual, então a ideia é realmente fazer com que as pessoas possam conhecer a universidade dentro desse ambiente agora virtual e acho que isso traz uma, comun uma comodidade muito grande, porque a gente sai de uma amostra que acontecia num único dia e parte de uma proposta que você vai ter 
duas semanas para explorar o site, para explorar os canais do YouTube, explorar as videoaulas que vão ficar disponíveis, as lives. Então, tem aí muito material e um tempo muito maior para você aproveitar. Sim, um tempo estendido, é, é, é aquele formato, né, Laís? A hora que quiser, o tempo todo, pelo menos por duas semanas, de 19 a 31 de outubro, né? Bom, vamos conversar um pouquinho também com os professores Clândio e Manuela, que estão conosco aqui. Professor Clândio, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico, o senhor que coordena o curso de matemática. Um dos cursos, professor, que o aluno pode entrar na graduação, eu sempre gosto de repetir isso com o senhor, professor. O aluno entra na graduação e pode sair de graduando a doutora aqui na Universidade Franciscana. Até que ponto, professor, uma amostra virtual assim ajuda o aluno a conhecer as potencialidades do curso de matemática aqui da Universidade Franciscana? Bom, primeiramente, obrigado, Rogério, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o curso de matemática, né? Mas assim, ó, eu acho que a mostra das profissões é, é, é de suma importância sempre a gente né, escolher corretamente o curso, né? Por quê? Porque a gente consegue ser um profissional bem-sucedido se a escolha do curso lá no início, lá, eu não estava pensando o que fazer, se, se a gente fizer a escolha correta. Né? Ou seja, a gente sim, hoje tem profissionais bem-sucedidos com a escolha correta. E a mostra das profissões mostra exatamente isso. Embora agora sendo virtual, né? claro que a gente preferia aquele contato com o um aluno que a gente sempre tem, o nosso stand da matemática, falando um pouquinho sobre o curso e tudo mais. Agora, tu falaste sobre a questão de entrar graduando e sair doutor, né? Nós temos aí um espaço de, de 10 anos, 11 anos. Agora, temos uma outra oportunidade também, que já aproveito comentando aqui, que é um dos ramos, é uma das possibilidades do curso de matemática, é uma especialização em AD, que nós temos especialização em estatística em AD. Então, hoje, cara, faz a graduação, ele pode fazer uma especialização em estatística em AD, ele pode fazer o mestrado, ele pode fazer o doutorado, todo dentro da UFR. Então, isso é um, é um ganho muito grande para o aluno. Sim, e a estatística, professor, a gente está vendo a importância dela agora durante a pandemia do coronavírus, né? Uh, vários dados, várias, várias situações e essa questão estatística, ela tem inclusive nos auxiliado para descobrir aí uh, quantidade de leitos, a média móvel, por exemplo, em relação a, ao número de casos e tudo mais. É um momento em que, mais do que nunca, a, a estatística dentro da matemática tem se mostrado bastante presente na nossa vida, né? Claro, claro. Bom, eu, eu, eu sou suspeito em falar, né? Porque hoje eu trabalho diretamente com a estatística dentro da UFN, eu trabalho com, os, incrível que pareça, hoje eu trabalho com os cursos de quem da área da saúde, medicina, fisioterapia, os mestrados, da mestrado da saúde, mestrado de materno, é que hoje trabalho. E justamente a gente trabalha e focando muito na atualidade, que hoje, tá se falando, é a Covid, o que nós vamos fazer. E aí, os alunos hoje saem, já sabendo muitas informações, interpretações de gráficos, por exemplo, eles não sabiam o que era aquela tal de média móvel 14 dias. Então, eu, eu dei uma, um, uma das minhas aulas exatamente falando sobre isso. Então, quer dizer, hoje a matemática, não tão somente ser professor de matemática, que muita gente né, pode alegar, bom, o que, que eu vou fazer? Eu faço a licenciatura e você professor? Eu disse, não, não necessariamente. Hoje, por exemplo, eu, eu, eu dou uma sugestão até para o aluno, e nós temos N outras sugestões, tipo... O matemático pode trabalhar numa área de economia, pode trabalhar numa engenharia, pode trabalhar numa empresa, e hoje ele pode trabalhar com análise de dados. Basta que ele, dentro, durante a graduação, ele, ele, ele tenha subsídios, e ele vai ter, porque nós temos uma equipe de professores multidisciplinares, com doutorados na área da estatística, doutorados na área da educação, doutorado na área da finanças. Então, quer dizer, a gente pode levar o aluno ao caminho que ele queira seguir. E se hoje ele optar em seguir, por exemplo, um dos caminhos que é a estatística, eu posso dizer para ti que ele tem um campo de trabalho imenso, 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 porque hoje nós podemos trabalhar com a questão de análise de dados uh, na área qualquer. Eu, particularmente, trabalho com a área biomédica. Muito, muito, muito interessante esse seu relato aí, professor. Bom, a professora Manuela Custódio, que é do curso de letras, também tem aí a, a análise dela, né? Aquilo que o curso de letras traz também para essa mostra virtual UFN 2020. Professora Manuela, se a matemática está sendo tão importante para calcular, né? Muita coisa relacionada ao coronavírus, à pandemia, o curso de letras, né? Ele vem para justamente nos auxiliar a buscar caminhos, a buscar informações corretas a buscar principalmente a produção textual né, e até, de certa forma, a comunicação também, professora. 
Exatamente. Obrigada, Rogério, mais uma vez por nos oportunizar esse momento. E assim, exatamente nessa linha que o Cland falava, o curso de letras nos permite, acima de tudo, fazer toda essa análise de informações que nós temos, né? Então, por exemplo, questão de fake news, o curso de letras te prepara para fazer uma leitura muito mais crítica do mundo. Né? Então, é uma, uma questão que se fala muito hoje em dia, né? Tomar o cuidado com a informação que a gente está tendo acesso. E o curso de letras, apesar de muitas pessoas pensarem, ah, é só para ser professor, né? o curso também nos proporciona diversas áreas de atuação. Então, o aluno que faz letras aqui na UFN com a gente, ele pode trabalhar com língua portuguesa, com produção textual, com literatura, com língua inglesa. Então, a, o leque é bastante grande também. Né? Sim, ou seja, mais do que nunca é também uma, uma, uma atividade, uma graduação né, que nos prepara e de uma forma muito profissional mesmo também. Qual a expectativa de vocês, professora, para o curso de letras agora para a mostra virtual da UFN, que pela primeira vez vai ser totalmente virtual, ou seja, mais do que nunca vocês vão ter que estar bem letrados, eu diria assim, para participar é. dessa mostra? <risos> Nós estamos bastante animados, Rogério, até para mostrar exatamente o que estava te falando, né? Que além de ser professor, o curso de letras, ele consegue acessar várias áreas. Então, como a Laís estava comentando antes, uh, vou só um spoilerzinho aqui para a galera, né? Como a Laís estava comentando antes, nós também trabalhamos essa relação com o curso de jogos digitais, né? porque nós podemos trabalhar desde a educação infantil até ensino superior. Então, o nosso alcance, ele vai ser bem grande. Então, legal, muito bacana. Tem, tem quero bastante con... coisa legal. É. Sim, eu quero conversar de novo com a Laís, Laís, porque a gente vai ter, então, essa mostra virtual a partir do canal da UFNTV no YouTube, né? youtube.com.br UFNTV e também por meio do site da Universidade Franciscana ufn.edu.br. Mas há um momento bem interessante também ao longo de toda essa mostra virtual, Laís, que é exatamente lives e e-books que serão realizados com professores, com, estudan com estudantes e também com convidados ao longo uh, dos dias entre 19 e 31 de outubro, durante essa mostra virtual da UFN. Sim, os e-books, então, eles são um material onde a gente vai estar disponibilizando a primeira aula do curso. Então, o aluno que tiver interesse em determinado curso, ele pode acessar dentro da página da mostra e fazer a sua primeira aula gratuita. Então, é que ter aquele gostinho lá da, da, do que é o estar na universidade. E nós temos uma programação bem extensa de lives que vão acontecer durante essas duas semanas que a mostra vai estar acontecendo. São lives interdisciplinares, então são vários cursos, não, não necessariamente de uma mesma área participando, onde eles vão explorar alguns temas que são temas habituais do dia a dia de sala de aula. Então, essa, essa, programação, essa programação já está disponível no nosso site, para os alunos já irem se inscrevendo lá no, no YouTube e, e aguardar a, o, o momento dessas lives. E a ideia é justamente fazer esse contato, essa aproximação com os professores, com convidados, aproveitar esse momento para tirar suas dúvidas e conhecer algumas das temáticas que são trabalhadas dentro dos cursos. Sim, vou pedir para o Jefferson Andrade e também para o Rogério Kerber, que estão na produção do programa hoje, colocar de novo para nós aqui na tela o site, Laís, para que a gente possa mostrar para as pessoas o local da inscrição. Ó. A gente tem aqui, então, toda, todas as informações, né? é um, é um tour virtual que a Universidade Franciscana vai, vai promover entre 19 e 31 de outubro, e o pessoal faz a inscrição por meio do site mesmo. Né? É, 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 basta acessar o site ufn.edu.br, e aí nessa aba ali onde fala Mostra Virtual UFN, para salvar a data aí e não, não esquecer, né? O pessoal vai baixar ali a barra, ó, pode baixar mais, e aí vai fazer a inscrição ali a partir do link que aparece no site da Universidade Franciscana. Quero agradecer a presença de vocês então, pessoal, aqui nessa, nessa, nessa edição do programa Universo Acadêmico. Reforçando então, professor Cláudio, fica o convite para o pessoal que gosta de matemática conhecer um pouco mais do curso de matemática entre 19 e 31 de outubro, a partir dessa mostra virtual da UFN. Eu convido então a todos aí, né, participar dessa mostra e mesmo, né, de repente, se tem alguma dúvida após a mostra das profissões, vocês podem entrar em contato com a UFN, procurar o curso de matemática, no caso o coordenador sou eu, e a gente pode então bater um papo e mostrar as, as possibilidades do curso em matemática eh, na vida profissional dele, do aluno. Beleza? Legal. Obrigado Pro... mesmo, tá? Le... Nós, que tam... Nós é que agradecemos, professor. Professora Manuela, da mesma forma vai ser lá no curso de letras, né? 
Exatamente, o que precisarem também estamos aí, e lembrando também, né, gente, que agora mais do que nunca a gente está vendo a importância do professor, então vem, vem com a gente. Exatamente, é isso aí. Agradeço também a professora Manuela Custódio, que é professora do curso de Letras, ao professor Cláudio Marques, coordenador do curso de Matemática da Universidade Franciscana. Laís e Chaves, parabéns pelo trabalho de vocês aí, não deve estar sendo nada fácil, ainda mais uma amostra virtual, né? Mas a gente espera todo mundo, então, também no canal da UFN TV, lá no YouTube, para acompanhar todo esse trabalho de vocês aí. Laís, muito obrigado, um bom trabalho para vocês também, viu? Obrigada, Rogério. Bom trabalho para todos nós. E nós vamos mostrar agora para você que está acompanhando o programa Universo Acadêmico um pouco de como vai funcionar essa amostra virtual FN 2020. Nós temos um, já um material pronto, vai rodar agora no programa e você acompanha aí como vai ser. O curso de Engenharia Química da Universidade Franciscana é um curso de 10 semestres, são 5 anos, compartilhados entre aulas experimentais e aulas teóricas. A grande maioria das disciplinas do curso elas são disciplinas integralizadas, ou seja, o aluno tem desde a parte teórica até a parte prática, o aluno desde o primeiro semestre já está no laboratório. Nós temos uma estrutura bem completa, com diferentes laboratórios, de, com diferentes áreas de, da, tecnológicas, seja de análise de materiais, seja de química fina em si. Eu também gostaria de destacar a grande integração entre o curso de graduação em Engenharia Química e o programa de pós-graduação em Nanociências aqui da instituição. Grande parte dos nossos alunos, ao, ao terminarem o seu curso de graduação, já estão vinculados ao programa, já têm condições de acessarem e com a oportunidade ainda de terem bolsas para ajudarem a custear os seus estudos. A respeito da atuação no papel do Engenheiro Químico, nosso aluno sai capacitado para o desenvolvimento e avaliação de novos processos industriais e produtos, desde a sua concepção, a sua otimização e a sua, a sua melhor estrutura, atuando em diversos segmentos da indústria, como indústria petroquímica, metal mecânica, celulose, laticínios. Além disso, avaliar novos produtos e pesquisas através de pesquisa de desenvolvimento, seja com programas de pós-graduação e graduação. Uma outra aplicação que envolve engenheiro químico é relacionada ao tratamento de fluentes, por exemplo, da indústria têxtil, que aqui no curso aprendemos como descontaminar águas contaminadas por corantes, que consiste em um processo relativamente simples, onde temos um material que é o carvão ativado, um material extremamente poroso. E qual é o princípio? Podemos separar a água do corante, pois as moléculas de água, que são ligeiramente menores que o corante, acabam passando os poros, enquanto as moléculas do corante, ligeiramente maiores, acabam sendo retidas nesses poros. Quero conhecer mais sobre todas essas áreas de atuação, então venha conhecer o curso de Engenharia Química aqui na UFM. É, essa é uma pequena parte do que vai ter na mostra virtual UFN 2020, então não esquecem ufn.edu.br para você acompanhar e também o canal da UFN TV no YouTube entre 19 e 31 de outubro. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho agora, na sequência eu trago um convite bem legal para você acompanhar na programação da UFN TV e também as informações sobre o novo processo seletivo promovido pelo Ambiente de Inovação da Universidade Franciscana. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Universo Acadêmico para mostrar que o ambiente de inovação da Universidade Franciscana realiza nova seleção para ideias e projetos de negócios com inovação, base tecnológica e viabilidade técnica, além de mercadológica. Então, 
a gente está com as inscrições abertas até o dia 14 do 10, né, com o envio uh, de formulário de inscrição junto ao edital né, até essa data, onde nesse formulário é basicamente uma estrutura do negócio, né, estrutura da visão, do, da problemática que o empreendedor está tentando resolver, da solução e o time né, que compõe uh, essa, essa solução para esse problema real de mercado aí. Nós somos uma incubadora tecnológica, então, um ambiente de inovação uh, multissetorial, né? mas, porém, a gente não tem uma vocação uh, específica para algum, uh, alguma vertical de negócio específica. Então, com isso, a gente consegue abranger áreas de negócios diferentes, porém, elas precisam ter uh, base tecnológica e ou um modelo uh, inovador uh, agregado né, a essa ideia, a esse negócio que, que, eles, que, as, que os empreendedores estão propondo para a gente. Então, essas duas premissas básicas, né? a inovação e a base tecnológica, elas precisam conter no modelo de negócio, independente da área que eles vão estar atuando. É, a gente vem uh, entendendo e analisando o cenário Hoje em dia, né, a questão do espaço físico uh, para um negócio de inovação de, de base tecnológica, ele já não é um pré-requisito. Né? A, a pandemia veio né, para nos provar isso aí. Então, o que antes nós tínhamos de um valor agregado bastante grande, que é o espaço físico, hoje, na verdade, uh, já não é tanto. Né? Então, a gente preza mais justamente pelas assessorias que nós temos aqui, que nós prestamos a esses projetos incubados. São assessorias nas áreas jurídica, contábil, administrativa, né, de RH também e mais, né, o acesso, além do acesso ao mercado, o acesso à nossa rede de mentores. Né? Nós temos uma rede de mais de 20 mentores aqui, com expertises de negócio diferente, né, com bagagens de mercado diferente, uh, onde a gente tenta conectar né, a experiência né, de quem já empreende há bastante tempo com né, a, a vontade, né, com a, realmente a, o sangue nos olhos de quem está empreendendo, começando a empreender agora. Não esqueça, as inscrições vão até o dia 14 de outubro. E no próximo dia 15 de outubro, nós celebramos uma das datas mais importantes da educação e do conhecimento. É o dia do professor, uma atividade social indispensável à formação profissional, humana e científica do indivíduo, desde a educação infantil até o ensino superior. E por isso, a UFN TV realiza uma homenagem aos professores e exibe na programação depoimentos de pessoas que se transformaram, realizaram sonhos ou encontraram a vocação por meio da interferência da atuação docente. Sete anos né, de convivência com ela e... Se sou hoje doutora em enfermagem, é por vocês. E eu não poderia vir aqui e deixar de agradecer aos meus professores que fizeram parte da minha história. O corpo docente lá que é magnífico. Para minha formação no meu curso superior, eu devo muito a esses professores da Universidade Franciscana. Ou seja, eu fui inserido novamente num sistema social e esse sistema social me oportuniza hoje dialogar e estar justamente aqui nesse momento gravando esse esse depoimento que muito me emociona para tá falar de pessoas que são tão importantes na minha vida. Parabéns ao Cristiano, à Noemi, à Eusbeth e a todos os professores que se dedicam incansavelmente à tarefa nobre de educar. É, tá bem legal. Eu vou reforçar o convite para você, hein? De 12 a 16 de outubro, então, não deixe de acompanhar aqui na programação da UFN TV essa homenagem ao dia do professor. Tá bem legal, tem depoimentos muito legais mesmo, hein? O Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também acompanha a nossa programação, não só no canal 15 da NET, mas youtubecom UFN TV lá no YouTube e nas redes sociais também que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais!